公寓，皇室的西点面包店，校长竟然认识我们。今天要离开德国的纽伦堡，搭火车前往奥地利。我们的目的地是奥地利第二大城市格拉兹。这边有一个斜坡，可以通到火车站，就不用过马路了。哎，我们要搭 I C， 这边有电梯。我们提早上来了。我个人是比较急啊，所以提早到，知道上车的位置会比较好。每台火车要来之前，这个看板呢上面就会有火车的车厢配置图。这个 B、C、D 就是车厢的位置，你就要按照你手上的车票位置。比如说我是二十三号车厢，你就要站在 D 的下面。你也可以在 DB App 上面找到车厢配置图，比如说这个纽伦堡到慕尼黑，你看到它右边这边有第八月台。然后你就给它点下去，这个 A B C， 它就会跳出前面灰色的部分，就是等舱第一车厢，然后后面就是第二等舱，然后你再把它放大，你就看得到你的车厢是在 A B C D 哪一个下面了。从纽伦堡到奥地利的格拉兹，中间需要在 Linz 这个城市转车。第一趟车呢是德国的 I C E 最快速的火车。今天很多人带大行李，好像瞧不太到位置。因为是长城火车，所以我们在订票时也顺便买了座位。这是我们的位置，你看灯亮起来了。只要你有买座位，上面就会写你的起点站跟终点站。火车是布的座椅，座位前后椅距我觉得是 OK， 还算舒适的。IC 火车车上是有免费的 WiFi， 我觉得桌子的尺寸不是特别大。因为是带着大行李移动，不想要把行李放在我们看不到的地方。我们的座位跟后面的人是背对背的，所以刚好有这一个空位，可以放下一个二十八寸的行李箱。我们都很喜欢在欧洲搭火车、跨国旅游。纽伦堡到奥地利的 Linz 这一段车程大概是三个小时。Linz 到格拉兹，我们一样有额外买座位，只是它不是像 IC 一样是一晶一幕显示，它是插纸卡的。这个是 IC 的车，然后你扛得上去的话，二十八寸行李是可以不上面的。可是就是如果太重的话，女生可能没办法。看一下 IC 的火车，桌子比较大一点，刚刚 IC 的桌子好小。要借四。距离是不是比较大？距离相对不近。怎么会 IC 的车的座位比较那个，比较窄？看起来比较旧，有一点古老吧？你看旁边那个都掉了。
有机器可以买。一号、七号都可以到饭店。七号来了，讲一下格拉兹的交通。其实格拉兹旧城内的电车皆免费，只要在电车站看到这个标志，火车这一站是免费。火车站到旧城这一块就要另外买票。我们会上城堡山，有了周票也可以免费搭乘缆车。从火车站过来搭六站到这个广场下车，大概再走个两百公尺就会到我们的饭店了。是我们第一次住的公寓，这外观很特别吧？我来一间特别的饭店，小 Q R c o 开门，这是一间没有人的公寓，这里吗 ？Check in，OK，、okay, 好。再扫一下，嗯，这间了。我们这楼有六户，我们是住在二楼的二号房，然后进去呢要刷QR code。我要来介绍一下我们非常有设计风的公寓。门进来，好大哦！你看，有两个收纳柜，这两个都是收纳柜。然后在这边就是厨房。做我们在订房的时候，发现它有不同颜色。那当然就是因为平数不一样，所以它的颜色设计就不一样。因为是公寓嘛，所以里面厨具都有了，会有四个炉子让你使用。下面还有烤箱，然后如果你懒得洗碗的话，洗碗机也是有的。再来呢，就是还有冰箱，我们昨天住一壁时是没有冰箱的。咖啡机，上面还有一个微波炉，好，该有的厨具都有了。这是餐桌、客厅、电视，这个是一房的公寓。我们昨天住的大概就这么大吧，一个大床。厕所在这里，它是拉门式的，淋浴间有花洒。现在很多欧洲啊，它都不一定会给备品哦，我们都是挂在墙壁上的。现在很少这样一瓶一瓶给你，然后可以塞衣服的架子，衣柜。因为外形很特别，所以窗户很有特色，窗户是可以开的。冷气是这一种的耶。Daikin 的不是那一种传统冷气，就是客厅一个，房间一个，所以不会不会热。哦，对，客厅一个，房间一个。我们那时候就是想要有冷气，因为毕竟欧洲夏天，如果真的遇到很热的时候，有冷气还是比较舒服。然后这边两边都可以出去，可惜就是没有洗衣机，它的洗衣机是在楼下。客厅我嗯，它是要付钱的，有些公寓每一户都会有一个洗衣机。这一家真的是完全无人的公寓饭店。我们会在这边住六个晚上，想要在奥地利选一个我们没来过的城市漫游，所以我们就选了格拉兹。看，这个就是饭店的大厅。刚刚我们在这边 check in， 然后这边有一个贩卖机。我们刚刚在这边吃吃到饱，一个人十五点九欧，非常。欧式的建筑里面吃中式料理。Opera House， 嗯，歌剧院，哇，这歌剧院好漂亮。我们上次去那个匈牙利的歌剧院也是很很豪华。奥地利五六月是白芦笋的季节，所以我们去超市买了一捆白芦笋，想要试试看它的味道。来过德国这么多次
，我们好像都没有买过白芦笋诶。这白芦笋跟我们平常看到绿色芦笋不一样，你看它的形状比较肥胖。好，我们就待会拿来穿烫当早餐吃。来买香肠，白水。一人走一边，最后会遇到。嗯。嗯。我走这边。那你走这边。啊。一直绕圈<笑>，有遇到。这个一阶很高哎。转一转，真的被讨厌。对。嗯。好吃啊！不知道是因为今天是假日，还是他本来就是比较少观光客。有时候觉得少观光客走起来，你不会觉得更加人挤人，然后拍照你也可以比较拍到没有很多人的场景。我们刚就是这样进去。你看一下这边，没有人呢。拍一下广场。没有人。好烫。一四多年前造的，哇，七百年，快七百年了。教堂是自动门，你看，它会自动开关，好高级哦！校长竟然是自动门。这是一个自由广场，哎、欸，这不是那排球吗？对。所以在雕像前面打排球。这位先生，你什么时候看了排球赛呢？看得还满意吗？还可以。我刚好在这边看排球赛，还蛮特别的。一五六九年，五百年，四百多年。皇室的西点面包店，现在没有开。球二点二，两球的话变成三点九，所以买两球会比较划算。就是，就是我们了。这家店我们来四次，它的店前真的太好吃了。在这个房子上，我会告诉你，它的每一种口味是牛奶做的，还是豆浆做的，还是覆盆子。哦，这个真的是有够酸，好好吃哦！来欧洲吃梅类绝对不会错。今天的很亲切，给我们两个汤匙。哇，好 Q 哦，真的，香。是。花生巧克力味四季口味，重的九味哦，应该很好吃。九味很重啊，里面还有。一粒一粒的，脆脆的，不知道什么。它是花生嘛？它上面上面是咸花生。巧克力不重啊，就是要像巴尼拉。嗯
，跟 whisky 的味道。生意很好，我们只是路过，想说嗯，试试看好了。嗯，这家是卖亚洲餐的，它因为它有台式、韩式、东式。来，打开吧。是梅果沙拉、芒果沙拉跟虾，哦，有四只虾，好香哦，闻到鱼的味道。这个是鸡肉咖喱鸡肉饭，看起来还不错，饭量还蛮多的，五块多对不对？就五块半，四块半。<笑>这个比较划算。嗯。OK， 好，试试看吧，好像很香。嗯，还不错了，有点甜，真的很棒。嗯，放我看他挖放很多，很好吃的。嗯，好吃，生意很好哎。吃这些。这不错，鱼露味比较少，比较甜。嗯，可能鱼露比较贵吧，在欧洲。偏甜啊、哦！我们刚刚吃这个饭也是稍微偏甜。而且它咖喱是不辣的那种，香香的，可是不辣，还不错啦，可以啦。泰式咖喱鸡，这个有点像是糖醋鸡，嗯，第一次吃觉得还不错，蛮好吃的。嗯，这家第二次来了。下一集还有更多格拉兹的景点哦。